Salut gamer, bienvenue à Star Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Star, on va regarder ensemble le jeu Baron Park. C'est un jeu qui a été publié en 2017 par Lookout Game et Mayfair Game. Ça nous vient du concepteur Phil Walker Harding. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs et qui va durer, selon la boîte, de 30 à 45 minutes. Mais en pratique, là, ça dure un petit peu moins que ça, c'est peut-être entre 20 et 30 minutes pour faire une partie. Le but du jeu est de faire le plus de points possible en assemblant votre magnifique parc à ours et à koala et à panda et à ours polaire. Donc c'est vraiment cute. Donc euh, mécanique de jeu dans euh, Baron Park, c'est du placement de tuiles. On a des tuiles un peu à la Tetris, un petit peu comme ça nous fait penser à Patchwork ou Cottage Garden. On doit placer ces tuiles-là sur notre euh, tuile de parc et on va devoir le couvrir le plus vite possible et essayer de marquer le plus de points possible. Il va y avoir des points indiqués sur les différentes tuiles qu'on va marquer et plus vite on va finir nos euh, régions de parc, le plus ça va donner de points aussi quand on va les compléter. On va aussi avoir du recrutement de tuiles. On va avoir des tuiles sur un plateau commun au milieu de la table et on va aller, euh, à chaque fois qu'on va couvrir des icônes sur nos plateaux de parc, on va aller chercher des nouvelles tuiles qu'on va mettre dans notre réserve et qu'on va pouvoir jouer dans les tours suivants. Donc un petit aspect recrutement de, de tuiles là, si on veut qu'on peut... Euh, donc ça fait un petit peu d'interaction avec les joueurs de rajouter cet élément-là. Alors Baron Park, je vais vous montrer comment ça joue puis ensuite je vais vous dire ce que j'en pense. On va faire un placement pour une partie à 4 joueurs. On va placer le plateau central au milieu de la table et on va placer les différentes tuiles sur le plateau. Donc, dans une partie à 4 joueurs, on va utiliser toutes les tuiles du jeu. Si jamais on est moins nombreux que 4, on va aller regarder dans le livre de règlement et on va enlever les tuiles qui nous disent d'enlever. Donc, on va avoir les tuiles d'enclos qui sont ici, qui sont une fois chacune, qu'on va placer sur leurs emplacements. Donc, on va en dessous que des emplacements pour les placer au bon endroit. On va avoir les tuiles de cage d'animaux qu'on va placer euh, à leur endroit aux autres aussi selon l'image et qu'on va placer en valeur numérique décroissante donc la plus haute va être sur le dessus et plus on va descendre plus les points vont diminuer on va avoir ensuite les, euh, les terrains verts, donc on a les rivières, les restaurants, les terrains de jeu et les toilettes qui vont être placés aussi à gauche du plateau. On va placer en bas du plateau les statues d'ours en valeur 1 à 16, on va les placer en ordre croissant près du plateau. Par la suite, on va séparer en deux piles de six tuiles parc, les tuiles parc, qu'on va placer ici visibles à côté du plateau. On va par la suite choisir trois tuiles d'objectifs différents qu'on va piocher dans les dix disponibles. Les objectifs vont être placés selon l'ordre croissant en points. Donc c'est 3 points, 6 points et 9 points. Donc la plus haute valeur sur le dessus. Donc le premier joueur à l'accomplir va faire plus de points. Les objectifs sont une règle avancée, mais je suggère fortement là, de les inclure même dans une première partie. Chacun des joueurs va recevoir une tuile entrée pour son parc à ours. Les tuiles entrées sont recto verso, donc on peut choisir euh, le côté qu'on veut et on a bon, la nationalité, là, ça change pas grand chose. Les tuiles sont toutes différentes. Ensuite, on va déterminer le premier joueur qui sera le dernier joueur à avoir été visité, évidemment, un zoo ou un endroit où il y a des animaux. Le premier joueur va recevoir une tuile toilette qui va placer dans sa réserve. Les joueurs 2 et 3 vont recevoir une tuile de terrain de jeu. Et le joueur qui va jouer en quatrième position, on va recevoir une tuile restaurant pour débuter la partie. Un tour de jeu d'un joueur se divise en quatre phases de jeu. La première phase de jeu, le joueur va devoir placer une tuile de sa réserve. C'est pour ça que chacun des joueurs débute avec une tuile dans sa réserve. Il va prendre sa tuile et la placer sur son plateau. Donc la première tuile peut être placée n'importe où sur son plateau, sauf dans l'endroit qui est clôturé avec un petit ruban. Ici, on ne peut jamais placer une tuile à cet endroit-là. Il peut placer une tuile à un endroit qui n'a pas d'icône ou à un endroit qui a une icône, mais s'il couvre les endroits qui ont des icônes, il va Va se passer des effets spéciaux qu'on va voir par la suite. Si jamais un joueur au début de son tour n'a plus de tuiles dans sa réserve, il va devoir passer son tour à la première étape de son tour de jeu parce qu'il ne peut pas placer de tuiles de sa réserve. Il va automatiquement gagner une tuile de terrain vert, donc soit une rivière, un restaurant, un terrain de jeu ou une toilette de son choix qu'il va placer dans sa réserve et cela va mettre fin à son tour de jeu. Il va pouvoir la placer dans, un, dans son tour suivant. 
Lorsqu'on place une tuile, évidemment, on ne peut pas placer une tuile qui va dépasser de notre tuile de parc. On ne peut pas placer une tuile à un endroit qui a déjà une tuile. Donc, on pourrait placer cette tuile-ci cette tuile à cet endroit-là. Et là, on vient de recouvrir deux symboles. Donc, on a le symbole d'une petite brouette verte et on a le symbole d'un petit camion à ciment. Chacun des symboles se retrouve aussi sur le plateau principal. Donc, les deux symboles qu'on vient de recouvrir, ça veut dire qu'on va ensuite, dans sa deuxième phase, de jeu, activer les symboles qu'on a recouverts avec nos tuiles. On peut les activer dans l'ordre qu'on le souhaite. Donc la brouette va me donner une tuile de terrain vert de mon choix parmi les quatre qui sont disponibles tant qu'il y en a sur le plateau. Donc le joueur pourrait choisir une rivière qu'il va mettre dans sa réserve de tuiles. Comme il a couvert aussi un camion à ciment, il peut prendre n'importe quelle tuile dans les cages d'animaux. Donc il pourrait choisir de prendre la tuile ici des ours polaires. Donc les cages d'animaux ont des valeurs de points indiquées dans le petit losange. Donc c'est les points qu'ils vaudront lorsqu'ils seront placés sur notre plateau parc à la fin de la partie. Donc la première va valoir toujours plus de points. Donc plus on descend dans la pile de tuiles sur des cages d'animaux, donc moins elles vont valoir de points. Au tour suivant, le joueur pourrait placer sa tuile des ours polaires ici et là, il couvrirait une équipe de construction. Donc l'équipe de construction va lui permettre dans sa deuxième phase, lorsqu'il va activer cette icône, d'agrandir son parc en allant chercher une des deux tuiles parc sur le dessus d'une des deux piles qu'on a fait en début de partie. Donc il pourrait prendre la, la tuile qui est ici, peut la placer à droite de la tuile existante, à gauche ou au-dessus de la tuile existante, il peut pas la placer en dessous ni en diagonale. Donc, il pourrait la placer ici pour agrandir son parc une première fois. Un parc peut avoir un maximum de 4 tuiles parc au total pour sa grandeur maximum. Lorsqu'on place des tuiles après la première, les tuiles doivent toujours être adjacentes à une tuile déjà existante. Donc le joueur pourrait placer sa tuile ici de restaurant pour couvrir la pelle mécanique, qui est la dernière icône qu'on n'a pas encore regardée. Donc la pelle mécanique va lui permettre, dans sa deuxième phase, de venir recruter une tuile d'enclos parmi celles disponibles sur le plateau au milieu, qu'il va placer dans sa réserve. Donc il pourrait prendre ici une espèce de croix avec les ours polaires. Donc ici, on a les valeurs de points indiqué dans le, le petit pentagone orange pour les tuiles d'enclos. Lorsque notre parc à ours va être agrandi avec plusieurs tuiles parc, on peut placer nos tuiles pour qu'elles chevauchent deux tuiles différentes, le temps qu'elles respectent les, les règles de placement, donc de, pla de ne pas placer par-dessus nos tuiles, de ne pas placer en dehors du plateau, et il faut que la tuile soit adjacente à une tuile déjà existante. Le joueur va continuer ses tours à placer les différentes tuiles sur ses pla son plateau. Lorsqu'il va compléter au complet une de ses tuiles parc, donc il va activer l'icône évidemment, il va choisir une maison, une petite cage d'animaux ici. Donc lorsqu'il va euh, compléter un plateau, donc dans sa troisième phase de jeu, il va vérifier s'il a un plateau complété. Si c'est le cas, il va aller chercher une statue d'ours de la plus haute valeur disponible qu'il va venir placer sur son plateau ici. Et on voit que les statues d'ours ont une valeur de points très élevée. Donc là, on va y aller en descendant. Donc la première statue va avoir 16 points, la deuxième 15, etc. jusqu'à une valeur de 1 point. Au tour suivant, le joueur placerait sa tuile ici de ses ours polaires, donc il pourrait la placer ici. On va aller se chercher une autre tuile dans la deuxième phare, dans l'activement ses icônes. Par la suite, on va regarder s'il a complété une tuile parc, ce n'est pas le cas, dans la troisième phase. Et finalement, la quatrième phase de jeu, le joueur va regarder s'il a réussi à accomplir un des quatre objectifs qui sont communs à tous les joueurs. Donc ici, pour la partie, on a l'objectif d'avoir trois tuiles qui sont des ours polaires. Donc c'est le cas de notre joueur ici. Il a trois tuiles différentes qui ont des ours polaires. Il va donc gagner la première tuile objectif qui vaut 8 points de victoire qu'il va placer dans sa zone de jeu. Donc le deuxième joueur à accomplir l'objectif va marquer seulement 5 points et le troisième joueur à accomplir l'objectif accomplira seulement 2 points. Il est à noter qu'un joueur ne peut pas accomplir deux objectifs de la même pile d'objectifs. Donc il ne pourrait pas replacer trois autres tuiles avec des os polaires et reprendre le même objectif. Ici, il faut avoir six tuiles vertes adjacentes. Donc il n'a pas encore cet objectif-là. Et ici, c'est d'avoir une de chacune des cages d'animaux de placer sur ses plateaux de, de parc, ce qui n'est pas le cas non plus. Alors ça met fin à son tour de jeu. Si le joueur vient placer cette tuile-là, 
pour terminer son parc à ours, il va couvrir deux icônes, une équipe de construction et une brouette. Comme il est déjà à capacité maximale dans son parc avec quatre tuiles parc différentes, il ne gagnera pas une cinquième tuile. Par contre, il va gagner une tuile de terrain vert grâce à la brouette qu'il va mettre dans sa réserve. Comme il vient de compléter un plateau, il va tout simplement gagner une statue ours de la plus haute valeur disponible. Il va regarder s'il a effectué des, euh, des objectifs, donc en plaçant cette maison d'animaux, il a les quatre maisons d'animaux, donc il va donc gagner la tuile objectif de la valeur où c'est rendu, donc ici ça serait 5 points, ce qui est la deuxième dans cet objectif-là. Et comme il vient de terminer complètement ces quatre tuiles parcs, ça va marquer le dernier tour de jeu, donc chacun des autres joueurs va recevoir un dernier tour de jeu et par la suite, quand ça va revenir ici à notre joueur qui a terminé en premier, on va passer au décompte final. Pour le décompte final, les joueurs vont additionner tous les points des enclos, donc les petits pentagones orange, donc on devrait en avoir trois au maximum sur notre plateau. On va additionner ensuite toutes les losanges ici qui sont les euh, cages animaux aussi qui donnent des points. Et on va avoir les statuettes d'ours qu'on va additionner les chiffres sur les différentes statues. On va additionner les chiffres des objectifs qu'on a amassés. Et ça va faire le total de points. Le joueur qui a le plus de points sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est dans les tuiles de notre réserve. On va compter les points des tuiles de notre réserve. Celui qui en a le plus va gagner le bris d'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Baron Park. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Baron Park? On va regarder les points positifs. Premièrement, c'est un jeu qui est très simple, donc très facile à apprendre. Ça peut être facilement enseigné à des enfants ou des ados, donc comme un, un jeu d'introduction. Donc c'est très simple, ça se joue rapidement. Donc sur la boîte, on vous dit 30 à 45 minutes, mais c'est plus 20 à 30 minutes. Là. Euh, bon, sûr qu'à 4 joueurs, peut-être 30-35 minutes, mais ça, ça se rend vraiment à 45 minutes tellement que c'est rapide. Euh, le tempo est vraiment excellent, donc les tours de jeu, ça s'enchaîne se, ça très bien, on n'attend pas beaucoup avant que notre tour de jeu arrive je pense que c'est un jeu qui s'adapte très bien que ce soit à 2, à 3, à 4 joueurs donc à tous les nombres de joueurs que ce jeu-là est jouable, le tempo reste bon, donc même à 4 joueurs on, notre tour vient quand même très rapidement donc ça c'est très bien réussi euh, pour ce niveau-là, c'est un jeu qui a un petit peu d'interaction parce qu'on a le recrutement des tuiles, donc les tuiles sont accessibles à tout le monde, sont disponibles sur le plateau, donc des fois c'est sûr qu'on si on regarde ce que les autres ont besoin, les certaines tuiles sont là juste une fois, donc les tuiles d'enclos. Donc des fois, d'aller voir, ok, lui, il aurait besoin de cette tuile-là, je vais la chercher avant lui, donc il y a un petit peu d'interaction. Je pense que les tuiles d'objectifs, c'est un must, donc ne faites pas de partie sans inclure les tuiles d'objectifs. Je pense que ça rajoute un petit peu d'interaction entre les joueurs, l'espèce de course que ça va faire, la pression qu'on a d'aller compléter les objectifs avant les autres pour marquer plus de points, donc ça donne une autre façon de faire des points aussi. Donc, incluez ça dans vos parties, là, dès la première partie, enlevez pas ça. Euh, je pense que ça, ça enlèverait un petit quelque chose au jeu. Sinon, pour les côtés négatifs du jeu, le thème du jeu, c'est pas... Euh, bon, c'est sûr que, bon, des animaux, un petit parc à ours, bon, c'est un thème qui est très esthétique. Il n'y a, a pas aucun lien avec la mécanique du jeu en tant que tel, donc c'est pas, pas sa force, disons. C'est sûr que comme jeu plus familial, avec des enfants, d'avoir des animaux, tout ça, c'est cute, c'est attirant, donc je comprends pourquoi ils ont fait cette décision-là. Euh, ensuite, euh, le, donc, comme j'ai dit tantôt, la version base du jeu sans les objectifs, c'est un petit peu moins le fun. Donc, euh, n'oubliez pas d'inclure ça dans vos parties. Peut-être la quantité de tuiles, euh, bon, les tuiles de terrain vert, les tuiles de cage d'animaux, donc qui sont plusieurs fois la même tuile qui est là, euh, ça peut devenir un peu répétitif. Donc, on aurait peut-être essayé de faire, bon, je sais pas, des deux sortes de cages pour chaque sorte d'ours. Ça aurait fait plus de formes de, de tuiles différentes avec les tuiles de terrain vert, on aurait pu essayer de faire une ou deux autres formes pour varier un petit peu plus le choix des tuiles donc c'est un tout petit point négatif donc, malgré tout ça, je lui donnais une note de B donc c'est un bon jeu, je pense que c'est un bon successeur à Patchwork qui est un jeu que j'adore, qui est un jeu qui utilise les, des blocs un petit peu comme ça à la Tetris qui est un jeu absolument à deux joueurs celui-là sera en quatre joueurs, donc ça me permet de, de, de jouer un style de jeu que j'aime bien avec plus que deux joueurs donc je trouve que c'est vraiment lui le bon successeur de 
patchwork. J'avais été laissé sur mon appétit un petit peu avec Cottage Garden. Euh, J'essaierai de vous le faire en vidéo là, dans les prochaines semaines pour que vous puissiez comparer les deux, euh, voir lequel vous aimeriez le mieux entre Byron Park et Cottage Garden. Euh, je n'ai pas parlé du matériel, mais les tuiles, donc c'est bien, elles sont assez épaisses et tout ça. Donc c'est du bon matériel que vous avez dans ce jeu-là. Donc un bon jeu, Byron Park. Si vous avez aimé Patchwork, je vous conseille d'aller l'essayer. En plus, il n'est pas très dispendieux. Il est seulement disponible en anglais, mais comme vous voyez, aucun texte sur les tuiles. Tout ça, c'est seulement les numéros euh, qui sont sur les tuiles, qui sont les points que ça qui donne. Donc n'ayez pas peur de l'acheter en anglais. Une fois que vous avez vu cette vidéo-là, ben, vous savez comment jouer sans problème et vous n'aurez pas besoin d'aller lire les règles en anglais. Donc, Baron Park, allez essayer ça. C'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici dans le coin. Sinon, vous pouvez nous suivre sur euh, Facebook, Twitter, Instagram, Professeur Board Game. Venez visiter notre site web passionboardgames.com. On a plein de contenu pour vous. Et euh, moi, je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.